എന്റെ പേര് അഭിനയ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വേണ്ട വളരെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പത്താഞ്ചലിന്റെ സൗന്ദര്യ ആലോവേര ജെൽ ആണ് എന്റെ നാച്ചുറൽ ആലോവേര ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജെൽ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നാച്ചുറൽ ആലോവേര ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അത് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് നാച്ചുറൽ ആലോവേര കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേസിൽ ഇടാൻ പാടില്ല അതിലുണ്ടാവുന്ന കറ നമ്മൾ മുഖത്തിട്ടാൽ നമുക്ക് ചോർച്ചലുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് സ്കിന്നിൽ ഭയങ്കര ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ആലോവേരയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലോ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം അടിയിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ കുത്തനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിലുണ്ടാവുന്ന കറയൊക്കെ താഴത്തേക്ക് താഴ്ന്നു വരും ഒരു മഞ്ഞ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ആ കളർ കാണാവുന്നതാണ് അത് എടുത്തു മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ മുഖത്തിട്ടാൽ മതി അപ്പോ ഈ നാച്ചുറൽ ആലോവേരയാണ് എടുക്കുന്നവര് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് വലിയ പീസൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല വളരെ ചെറിയൊരു പീസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ പീസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള തോലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ളിലുള്ള ജെല്ല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുഖത്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കുഴികളൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ കയ്യിൽ നാച്ചുറൽ അലവര ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ജെല്ല് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് കയ്യിൽ എടുക്കുക ഇത്ര മാത്രം കയ്യിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഫേസിൽ എല്ലാം എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ വിരള് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീൻസ് ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു ജെൽ ടൈപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഇത് ഉണങ്ങി നല്ല ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മീൻസ് പോർസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ആ പ്ലേസിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നാച്ചുറൽ ആലോവേരയാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ആലോവേര എടുത്ത് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഈ കൈ കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കഴുകും ഒന്നും ചെയ്യരുത് അത് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാനിത് ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ നേഴ്സിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടവൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പോർട്സ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് ആ നനഞ്ഞ ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് തുടച്ച് കളയാൻ പാടില്ല ഇത് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തുടച്ച് കളയരുത് തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു വെള്ളം ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്റെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു ടോണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടോണർ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോസ് വാട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫേസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടോണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോണർ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഏതായാലും ഓപ്ഷണൽ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ ടാബ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കും അതിനുശേഷം ഓരോ തുള്ളിയായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ആ കുഴികളൊക്കെ ഉള്ളത് ആ സ്ഥലത്ത് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ നല്ല റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല മിനിമം ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ എങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കൂ ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ചെയ്തോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ടിപ്പ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നാച്ചുറൽ ആലോവേര വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതൊരു കഷ്ണം എടുക്കുക മീൻസ് ഒരു കുറച്ചൊരു വലിയൊരു പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ പുറത്തെ തൊലിയും അതിന് ആ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കറയും ഒക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഇത് അടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചാല് ആവശ്യമുള്ള സമയം അതെടുത്ത് ആ ഒരു ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇത് നാച്ചുറൽ ആലോവേര എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം മാക്സിമം ഒരു വൺ വീക്ക് മാത്രമേ അത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് ടിപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോർട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ടിപ്പാണിത് ഒരുപാട് സ